咱再去买一大皮褛，我到时候带您见见您姑爷，还有您大孙女。好好好。干啥呀，老师？啊，啊，哎，哎，命运，命运，方正官，钱给你弄来了啊，带我去见那个人。我有两个条件：一，先给我送吧；二，去把隔壁的张六叫来。你个老东西，又敢使诈，是不是？钱不给了！哎，别别别别！信不信由你，反正这事儿啊，得赵六帮你办。哎，那好，那你给我说道说道，这个赵六有什么本事把我们送出城？他送不出去，可他做的东西能帮你们送出城去。只要你们天够，就他连皇上的玉玺都能做出来。就在隔壁，你你不早说啊！一百、二百、三百看见没有？他们手里头拿的那个小粉粉，爷们儿，能当真的嘞？我也给你们变成真的。哎呀！哎呀！哎呀！哎呦！哎呦！哎呀！没事吧？跟谁呢你啊？啊？跟谁呢你？哎呀！你跟谁俩呢？到手了，到手了，到手了，咋还打呢？不行，哥，怕西不真呐。哎，得嘞，打工告成啊！青龙，那个啊，哎，看看人家，人家这手艺绝对以假乱真啊啊！是白虎啊！哎，我我我我我白虎，我比你们白，我白虎。这个青龙，那个白虎，哎，接下来不会是玄武跟朱雀吧？嘿，这个名字叫走四方二十八宿，寓意就是保你们走四方。瞧你的长德心，就叫朱雀吧。哈哈哈哈哈！哎，爷们儿，怎么着？你有这手艺，平时咋不露呢？对呀，你这自己在家里画银票呗，那日子过得多舒坦呢！哎，你说的还真不错。不瞒你说，我还给自己画过县长的名人状呢。是啊，哎，哎，然后呢？然后，嗯，没有后来了。啊，我都画两个了，把钱钱给我。后来呢？拿去。等会儿，等会儿，等会儿。你这满洲国的周，怎么写成周瑜的周了？啊，骗谁呢？啊！我说你啊，就你识字，是不是？告诉你，日本银河警察有几个识字的？我画成这样，你就是走到新京都，他也没有问题呀。知道吧？没问题，没问题。哎呦，这料子不错呀！老师，来，娘，谢谢。简直就是观音菩萨在世，这衬着脸色也不错啊。好啊，我不瞒你讲，姑娘，这料子。就我昨天刚搁苏州那嘎进的户，今天刚到店里。嗯啊，嗯、这大娘是你啥人呢？我娘。哎呀，这可没看出来呀！这大娘这气色太好了，你这哪像这么大岁数人呢？你这坐驾旗袍不错哈，是吧？我给你包上。等会儿，等等等会儿啊！看看标吧。这个好啊。啊。哎呀，毛色俊，细滑如丝的。要姑娘，我说你识货呢。我告诉你，貂啊，你这得穿整貂，嗯，那显身份呢、啊。嗯，呃，就是这个貂吧，最近这行情有点，那好，这价格有点。你是怕我买不起吗？那哪能呢？我不那意思，不那意思，啊。给钱。哦。你慢慢看啊。小姐，嗯。哎呦呦。钱刚刚吃饭的时候花完了。这。
，是我的鞋，这貂好貂儿，好貂儿。哎，你这死丫头你，你这么满是不是？哎呀哎呀哎呀呀！轻点轻点！哎呀哎呀！你你你你你轻点下下手！快！你这干啥？你这是？对不起啊，老公，真是对不起。这东西不能要了，没带钱。你别别别别别别别算了，没没事没事。你这么的，不行的话，那个你告诉你家搁哪儿，我让我回来，你上府上取一趟去。不行不行，太远了，马家屯儿呢。哎呀，走一趟太费劲了。哎，那是有点远。算了算了算了，走吧。不是你你你也别算了，别算了。你小姐，你这么的，你容我合计合计啊。那个，小哎，不行，我让我伙计啊，套上车，拉着你，完了你回家取一趟，不就完了吗？是不是？哎呀，那就太麻烦了。你不麻烦一点不麻烦。那那你帮我把这些东西都包好了。那那我都包好，放车上。都给我留着。啊啊。那我我我跟我家丫鬟一块回去，我把我娘压这儿。嗯。帮我好好伺候着。没问题，没问题，你放心，把娘放上就行啊。走吧，嗯，还看我干嘛呀？哎，那个，现在出趟城太费劲了，我们出去了不会进不来了吧？你说那个，这是旅顺这城门啊？啊，没问题呀、啊，你不到守城门那连长啊，那是我连家，俺俩一担挑。你待会儿让伙计送你的时候跟打个招呼，你别说走城门，那那跟走各个家门似的进熟来了，没事儿，没问题，你放心。哎呦，那那那谢谢了啊。你你可以。那你给我娘照顾好。你放心，你放心，那那那啊。那那，还行。哎呀，大坤总。哎呀哎呀。行行行行，你别别掐了，慢点啊。哎呀，大娘，你这这姑娘脾气有点大。那什么，你坐着啊，一会儿我料给你包上。那个没吃饭的吗？我说让伙计整点包子去。你看，干嘛呀？还不走？你有没有规矩啊？我我还没上车呢，不能伺候我上车呀。哎呦！走，啊，小一哥，啊啊啊啊啊啊！瞧给你吓的，那小鬼子跟你一样笨，别把那没证拿到。哎，全志，哎，太君，这是我们连长家的车，一准是出城走亲戚，还请太君放个行。嗯，老板，老板，哎，誰がどうせと言った？連隊長の車だから調べなくていいって誰が言った？俺が来た早々お前らが変なことしやがって。じゃ調べろ。どこの誰の車であろうが調べろ探せよ。調べるかほ。長官、良民の解放。良民证？哎呀，良民证没带的解放。没有良民证，抓起来。好，快。你别别骂人呐！我是良民，我是良民，你抓我呀！绕了这么大圈还下去？良民的解放。去。哎，小红，小红，还有高海南。唐林诺是败家，推着着你莫搞的路，海哥，小红，过来了，我，快走，小红。没有了吗？啊，小红，炮哥怎么说的？你看，小鬼没了。我跟你说，跟炮哥在一块肯定没事。我在春江好，那是炮手。你这么厉害呀、啊？这么厉害，你刚才跑啥呀？你咋不拿大炮轰小鬼子？哎呀
，手里没炮吗？哥有炮不轰他吗？孙江豪耍枪的啥样啊？那炮是什么型号啊？炮口是方的还是圆的？你知道吗？啥也不知道。你傻呀！那炮口当然是圆的了，这么老大的，比你脑瓜都大。我这里，就剩一个苹果了。上次你也给过一个。什么？我都记得。哦，你都记着呢。啊。干嘛呀？嚯，哥都想好了，咱俩上山去当山大夫，我当土匪爷爷，你当土匪奶奶，咱俩到山上吃香喝辣的，行吗？好，好，好。让我过去。你真稀罕我？我老不稀罕你了。那你答应我一件事儿。你别说一件了，就是一千件、一万件事，哥都答应你。不用，一件就行。只要你答应我，我就嫁给你。不，快点说啥事儿？啥事儿？帮我保护龙少爷。说啥玩意儿呢？帮我保护龙少爷，保护他毫发无损。你闲言，这这千刀的。半年以后，只要他毫发无损，完完整整的，我立马嫁。你是不是想气死我呢？你龙千言这玩意儿是造型，跟他在一起没好事儿。龙少爷，你这是要去哪儿啊？我啊，北上。你到底同不同意啊？哎，先不同意了。他愿意。谁让哥那么稀罕你？哥都是为了你呀、啊。要不要我送你一程？不必劳烦了，我这人啊，运气向来都好，遇到任何事情都能逢凶化吉。哎呀妈，真能吹，还逢凶化吉呢。每一次都是我帮他，要没我，早被鬼子给打成筛子了。恩人在这儿呢，对恩人一点礼数都没有啊！干啥呀？我三炮哥可厉害了呢，好好保护龙少爷。半年啊，就半年。龙少爷，嗯，你要保重啊，平平安安的。告辞。行了，别磨了，已经道别完了，走了。那个，大家都要赶路，就就就在这儿散了吧，走。红啊，路上小心啊！这么重，哥惦记着你呢啊！走吧，看啥呀？还要唱啊？走了，走了，走了，走了，走了，起来。你跟着我干啥？指点好歹。就你那三脚猫的功夫，还勇闯天涯去？跟你毕竟患难一场，不想让你身首异处，知道不？干这么难？哎，你跟着我干，跟炮哥干，炮哥给你个狗头和军师当的，行不行？你这不是有俩吗？啊，行了行了行了，别烦我了，我有正经事要办。这俩是左右护法、啊，你干啥事儿去？你跟炮哥说，炮哥帮你啊。真的要跟着我？我得跟着。行，那从今天起，你做我的跟班，手脚麻利点，别惹麻烦。你是不是过分了？是不是过分了？我就暴脾气。小薇，不是我也我也暴脾气，我也暴脾气了。干什么玩意儿？咱不跟他一般见识啊。行，我我我听你的。一言为定。不是炮哥，还不愿意跟你扫不行一路，我也我也不愿意，我也不愿意。行，你就这这行了，你俩在马家屯等我，知道吗？炮哥办大事去，等我办完大事了，回来接你了。你别那，你小心，带着俺俩不带他。人呢？这上哪儿去了？你就当我事儿。哥，龙千言和高亚楠，并不知道他们拿到的是一份相同的祖训。去兴隆山找那个神秘的洪天雷。哎，你能不能给咱教个实点？咱到底上哪儿去？兴隆山。兴隆山。嗯。兴隆山除了铁矿山就是土匪窝子
你上那儿干啥去啊？你刚才不还追牛小当秃尾头吗？这会儿又不当了，哎，就不去，我自个儿去。那我问你，你知道去兴隆山的路在哪儿吗？路。路，路，路在脚下。你跟我俩扯犊子呢？我还不知道路在脚下。哎呀，路不在脚下吗？我们逃荒的时候啊，都扔鞋，知道吗？这鞋尖朝哪个方向，就往哪个方向走。上老君快响铃，下蛋母鸡会打鸣，会打鸣。上去了，你上天吧，太上老君在天上等着你呢。我跟你在一起呀、啊，真倒霉，我这喝凉水都塞牙。鞋呢？啊，好像掉山下了。啊！有人吗？来人呐！我们要住店。呀呀！这不是你吗？过来领相。来了，哎，里面请。住店。啊。里面请。腰闪了，隔壁村找了一大夫，正好路过你这儿。哎，你这儿有没有火炕啊？火炕，有。嗯。不过您得住我那屋了。你没事吧？哎，您别误会，这客房已经满了，就我那屋有火炕。哦，那我那我丫鬟住哪儿？那有一柴房。柴房。进去了，咱也走吧。走嘞。哎呦，哎呦，馋死我了！干嘛呀？我来看你，还好意思来看我？疼吗？疼疼疼疼疼疼疼！疼疼疼疼疼你这人怎么搁腿动边啊？什么叫搁腿动边？你知道你今天下午掐了我多少下？我我后面都肿了。你个大帮主，哎，还费小肠啊？我从小到大没有被人掐过。你给你拿来。哎呀，你怎么你干什么呀？给你铺上，让你睡得舒服点儿啊？怎么样？还习惯吗？习惯吗？这、这、这也能算是个人住的地儿？这儿不错了，我跟你说，我以前呀都是睡什么牛棚、马圈，还有那桥洞里去，风可大了，没准舒服。试试，试试。哎，怎么样？是舒服一点，给你盖。你呀，就是大小姐，没受过这苦。我跟你说，我六岁的时候，我爹妈就没了。要不是因为我有一身好本事，根本就不可能活到今天。你说的真的假的？就你这种人，我戏本里看多了，你就瞧不上我们这样的人。切，除了霍一身好，人情世故一点都不懂。哎，你别走啊！再聊一小会儿。说吧。其实，你说的是对的。
我除了会打，其他什么都不会。要不是因为我，星光会不会变成金念咒？青龙会的事儿呢，你也别太放在心上。人活着，还是应该高兴点。要不，你今天陪我住斋？行，没问题。我本来就是来给你作伴的。等你睡着了，我再走。我给你唱段戏吧。人间戏。是太阳亮，噔啷噔噔。来，是不是脑子里有水啊？整些湿柴火让我烧，你是不是想呛死我？就这些，你爱用不用。要我说，这百无一用是书生。你说带你出来有啥用？你看，你看，看，气死我了！去弄点干柴火去，我烤地瓜。地瓜？啊？不地瓜吗？哪来的？在那片地瓜地里偷的。偷的？你咋的呀？不偷？我还买呀。然后你，你，他，他，在这种眼神，我，我，我一会儿不给你吃地瓜。好，好，你说的啊，有难同当。哎，要没有我马三炮，你还吃地瓜呢？你吃石头子儿去吧你！哎，你为什么叫马三炮？哼，马三炮，听见这名，将星下凡呢。我妈生我的时候，官军和土匪在外头打，哐哐哐三声炮响，我妈一害怕，我砰就出来了。<笑>感情你是被吓出来的，就你这烂泥扶不上墙的德行，还将星下凡呢？我看最多是个扶不起的阿斗。还没有人那富贵命。哎呀，就你那名好，龙千言。千言是啥意思？就是话多。你爸就因为看你话多，你起的这名，知道不？我告诉你，你上辈就是一个哑巴，所以这辈子拖出来了就话多。我还没出生呢，我爸就知道我话多，白痴。行，一会儿地瓜别吃了啊。哎，哎，别别别别，我话多行了吧？我话多，小样，治不了你呀。快走吧，我们盯不住了。开门吧。是福不是祸，是祸躲不住。老爷，这青龙会的人都疯了。这几天砸了咱们商会好几个点子，再伤了你，我可担待不起呀、啊，老爷。跑得了和尚跑不了庙。再说了，逃这个字实在上不了台面，怪只怪我教子无方。开门。老爷。老爷，我倒是龙老爷子已经逃之夭夭了呢，想不到还好端端的站在这儿，客人敲了这么久的门也不给开，这就是你们龙家的待客之道。主人不愿见客，你们生生的把门撞开，这就是你们青龙会的做客之道。你。龙老头子，我们兄弟们亲眼所见，你的儿子龙千言联手高亚兰杀死了我们青龙会的四大长老之一的乔四爷。今儿，我们是在找你讨个说法的。我儿子去了青龙会一趟，就一去不复返。我还没找你们要人，你还敢抵赖？我告诉你，你赶快把你儿子交出来，否则我烧了你龙家宅子。住手！旅顺最大的两个帮派闹成现在这个样子，也不怕别人看笑话。杀人偿命，天经地义。劝公主还是及早退下，刀剑不眨眼。待会要是伤了公主，我们可不担待。龙老爷，刘关臣三位长老，这本是你们两家的事，福雅本不该插手，但今天我想多说两句。人死不能复生。不管怎么样，人已经没了。青龙会和商会是旅顺最大的两个帮派。你们如果执意闹下去
，让他人渔翁得利。生意你们不做，有的是人抢着要做。大家都心知肚明，旅顺现在局势紧张，当今之际，我们只有团结起来，一致对外。有道理，人是不能白死，还希望上会龙老爷给我们青龙会一个说法。打扰了，三位长老，我们走吧。既然如此，龙老爷，福雅也告退了。我要叫你慢走。哎呀，这不雅公了，真闪了，三言两语的就把他们都给说走了。此女子城府很深啊，不可为敌，更不可共事。金大祸，可算是进城了。掌柜的，你这茶是隔夜的吧？什么味儿啊？爱喝不喝？什么态度？小不懂事。哎，哎，核桃酥。哎呀我的妈呀！这核桃酥脆上的很，一扔就全碎成渣了。嗯，这茶不错啊，这茶不错。不是让你去找客栈吗？找着了吗？要最好的房间，通透一点，床铺也要新的。听见没？就找自己找去，是不是有点过分了啊？这一上午给我弄得溜溜的，满世界跑，吃这个喝那个的，你自己在这溜溜的喝一上午这好茶，不愿意跟着我，你可以不跟我来啊。当初是你哭着喊着要给我干分班的，现在我出尔反尔不干了，不愿意你可以走啊。去，找客栈去，空班的。房间什么味儿啊？就只有这一间吗？哎，客官，昨天有位姑娘也要最好的房间，您住我那屋，保准您满意。好，哎，我住哪儿啊？柴房。啥玩意儿？他让我住柴房？昨天那姑娘下人就住在柴房。不，你哪个眼睛看出来我是他下人了啊？他是我跟班，就这么定了。听见没有？走。我，我这屋不挺老吗？我为啥不能住这屋啊？客栈这厕所太味儿了，你去给我找点香，咱回来点着熏一熏呗。我还得给你找香让你熏呢，那可不咋的呀？我刚才进去，给一个跟头就给我熏出来了。哎呀，你看看这草纸，这草纸硬的跟木板子似的，咋使啊？所以你帮我去找点软纸或者布料也行。哎呀妈呀，给你找布料让你擦啊？你快点来吧，要不是吃你的烤地瓜，我能这样式的。快快快，你快去吧，快去吧，啊，我闹肚子，容不了，我等你啊。好的，大少爷。哎呀。哎呦，你家伙！哎呀妈！那个大少爷啊，我把门锁上了，你先在里头啊，等着我。我要是回来了呢，就回来了；不回来了，你就熏着吧啊！我熏死你个小王八蛋！马三宝，你个不要脸的东西！什么东西嘛你？真把自己给当大爷了！要不是小红托付我，那爱死不死，爱活不活。谁打的？我认福吗？这小子跑这儿来了。
，这小子进去再没出来啊！我说你呀、啊，在那儿待了都快四五个时辰了，你就跟那王府门口的石狮子似的，马三石，十三炮，你叫啥我也在这趴着。我说啥也得把这叛徒给抓住不可，替我的纯情好兄弟报仇。哟，你还挺有血性的啊！哎呀妈呀！哎呀妈，不行不行，这眼珠都快掉出来了。你赶紧的，你跟我说两句话，省着我困。我才懒得跟你说话呢。刚才太不是东西了，你居然把我锁在那么臭的茅房里，你知不知道？我现在身上还有味儿。你不是洗澡了吗？都进三脏六腑了。洗澡有啥用啊？那你就回你娘胎里再生一回。我娘在天上呢，你怎么说话呢？我怎么说话呢？你想想你自己，我为什么来？我来是来帮你的，不是让你当成使唤丫头的，挑三拣四，你这什么毛病？咱俩是什么关系？用我们纯娘好的话来说，咱俩是啥？咱俩是战友，啥意思知道不？咱俩是一个战壕里的，关键时刻我得冲上来。替你挡枪子儿，把命都得交到你手里。你看看你对我啥呀？我为了给你买点点心，我是东跑西颠，我跑了那么多家。我回来了之后，哎呀，您在这躺着，翘着个二郎腿，连个谢谢都不说，有你这样对待战友的吗？我关键时刻我能跳出来替你挡子弹吗？能把性命交到你手里吗？自己好好想想吧，你，好自为之，干点什么事儿？你个二溜子啊，还能说出这么有道理的话？谁教你？你才二溜子呢！我是纯娘好的堂而英雄，你是啥呀？我是李顺商会的大公子，落难的少爷龙千言。睡着了，哎呀，怎么盯着梢盯梢盯睡着了呢？哎，你一直盯着的吗？啊，那我还指着你呢、啊。哎，行，没啥情况啊。没有，一晚上连个鬼影都没有。有觉悟了，昨儿没白叫你。哎，行了，别别了，不跟你了。行，你上床躺一会儿啊。这是矿山啊！给他一个鸭子，给他一锅老菜。如果谁想逃跑，下场就和他们一样。准备，部队。这小娃咋还跑这当矿工来了呢？这儿，都给我听好了啊！现在我开始点名，点到名的人。先给我喊到，然后到工棚门口拿着东西给我干活去。到二蛋，到。李明，到。王春生，到。叫啥名儿？到。王春生，这咋改名了呢？原来叫什么？原来叫罗仁甫啊！我记真真的。到。这里肯定有事儿。你想啊，这小子白天在这儿当矿工，晚上回客栈睡觉去，他肯定是这里的奸细。就在兴隆山上吧。对，洪天雷会不会就在这矿山里？谁？哎，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，矿山，进矿干啥？不干啥呀，就想找个营生，混口饭吃。这年头你去矿山没见过你。就是，老板，哎，来，哎，慢走呢。来来来，兄弟，我跟你说
。现在这矿山呢，被日本人控制着，他们跟那个兴隆山土匪那都有勾结，每天抓壮丁就往那矿山里头送，那大皮鞭子抽的卡卡的，那就相当于那个阎罗王的十八层地狱呢。没事，我俩身体好，能干活，还不咋吃饭。嗯啊，真想进矿山呢。啊。那我倒是能帮你们打听打听金矿山的门路。哎呀，那可太好了，那谢谢你啊！你叫啥呀？啊？我问你叫啥？啊，我我叫小满。啊？我叫小潘。啊，对对对，啊，叫小满。啊啊！打哪来呀？啊？打哪来？我们从旅顺来。啊，对。啊，就是想打听个人。您知不知道有个人叫通天雷？通天雷。没听说过，不应该呀、啊！别人要听见他的名字，都应该吓得屁滚尿流的。他是个响当当的人物，响当当的人物，还吓得别人屁滚尿流啊！哎呀，这样的人物倒是有俩，一个就是那个矿山那个恶霸工头，再一个就是那个恶人岭的那个大当家的叫惊天雷，也不叫轰天雷呀，是不是？金天雷，金天雷，你要找金天雷？啊，金天雷吃人肉喝人血，那是庙里的厉鬼托生的，没听说呀？就是上刀山下火海，我也得去一趟。奔孙秀的咋想的？我告诉你，我可我可不去啊，我害怕。兴隆山总共就那么大，要么就在矿山。要么就在土匪窝，一个叫惊天雷，一个叫轰天雷，就差一个字儿。我必须得去碰碰运气。你给我交个实底儿，你到底去兴隆山是干啥去了？这是我们家的家事儿，我不便多说，你也别多问了。行，你给我来这个是不是？我跟你出生入死的，你先把我当外人了是不是？行，你不跟我说，好，我还不听了呢，睡觉。你啥事儿我也不管。三宝，三宝，睡觉。我不是不拿你当自己人。总之这事儿不太好办，你想想，要在阎王爷头上拔毛，那不得在鬼门关上走一遭？你要是不想冒险啊，我不强求你，我还是那句话，你随时可以走，但你要留下来，我用我们龙家商会的名誉向你担保，你会有天大的福利。你愿不愿意跟我赌这一把？我马三炮从小赌到大，我还差赌这一把吗？是不是？而且还有本钱呢，我。干啥玩意儿？金条。关键时刻保命用。瞧你搁那地。